。啊，你问个遮敏感诶，下晡快点来问眼宽闲。<笑>我芊芊呐，爱记起赞、购起订阅，先刷介绍给你所有朋友哦。祝大家新年快乐！财神来敲我家门，嘿嘿。现在正在前往大甲镇南宫的路上，好紧张哦，紧张，是不是太早了？眼皮还很肿。大家好，我是美食碎芊芊。先祝大家恭喜发财，牛年行大运。在过年的期间呢，大家是不是都会去庙里拜拜，祈求今年可以顺顺利利、平平安安？在台湾呢，讲到公庙，通常就是人潮聚集的地方。人潮聚集的地方有什么？就是有美食碎芊芊庙了，就是有美食的。所以，我们今天来到台中非常知名的妈祖宫大甲镇南宫，来看一下它附近的美食究竟有哪一些。但是最近是疫情期间，大家还是要注意防疫哦。我们就一休尼够。好多摊贩哦！因为我现在来拍啊，是平日，然后我发现人还蛮多的哎。后院家，呼呼呼呼呼呼呼呼呼，啊，有点尴尬。这一间呢是阿吉米糕，它距离正南宫其实非常的近，但是三分钟不到的路程吧。然后我点的呢是大家说来一定要吃的它的米糕，经典米糕以及干面。哎，我觉得很特别，因为我觉得干干面是能到底多好吃，可是看评价都说一定要试试看它的干面。它的米糕看起来好像没有什么料，主要就是上面有葱跟肥肉。哦，这个肥，你看这肥肉。我闻到超香的那个油脂的味道散开耶！你可以选择要加辣酱或是不加辣酱，但是我看网络评价说它的辣酱其实蛮辣的，所以我就点没有加酱的，因为它旁边还有酱可以加。第一口一定要肥肉，最经典的。米饭的那个口感咬起来啊，有点 Q 弹的那一种，然后是粒粒分明的那种米糕，就我觉得它咬起来是越咬越香，然后它。酱汁的咸度其实也没有到很高，所以你在咀嚼的过程中，主要都是它上面放的那个猪肉油脂的香气。然后我刚加了一匙它的特制的那个辣酱来试试看。哎，这个肥肉应该要单买。它旁边的那个辣酱吃起来没有很辣，有点像辣完上面的那个酱，可是辣度再稍微够一点点。但我真的会觉得它是卤肉饭，就肥肉比较多的卤肉饭。第一圈就有肥肉，感觉精神都来了。最后一口米糕。接下来是它的干面，它的干面呢是有加豆芽菜，然后上面也是一层那个有肥肉的肉燥，然后它的面是这种扁的黄面哎，哦，受掉，它的干面入口的时候香气很棒，而且它的因为通常黄面不是会有比较重它本身的那种味道嘛，然后吃起来其实完全没有，而且它的肉燥吃起来非常的香哎。难怪大家会一直推荐一定要吃它。吃完了，哎、欸，这家我还蛮喜欢的，我觉得它有让我惊艳的感觉，尤其是它米糕上面的肥肉，这么一个肥肉馅度，它就是完全一入口就你立刻就很想外带上面的肥肉，然后干面也比我想象中还要好吃，因为味道非常的香，可是它的调味其实没有到很重、欸，哎，蛮推荐大家可以来试试看的。好，下一间。哇，帽子店哎，好酷啊！你不觉得这帽子店很神奇吗？这个鸡头章可以吗？<笑>这一间呢是有五十年历史的家家乐霸丸，然后它的霸丸很特别，它有 Q 的跟脆的。我刚看了一下，它的脆的其实就是这个 Q 的，再丢下去炸六分钟，然后是现炸，所以我先来吃看它的 Q 的。刚刚有烫啊，好烫！它入口的时候啊，其实就是肉跟笋子，然后它的肉吃起来的口感是比较偏扎实的那一种，然后我个人会觉得有一点点干，因为它整体霸碗的口味通常都是偏重的，然后它的笋子的甜味就有达到它解腻的效果。它有放花生粉呢，所以你在咬的过程中还有那种花生的香味会出来。可是我很喜欢它的皮，因为吃起来非常的 Q 弹
，我来加一下老板说一定要加的，是他们自己做的朝天椒，不要加太多，因为本人哦偏辣，吃太辣的东西会变得更辣。那朝天椒真的非常的香，但我自己觉得朝天椒跟霸王本身的味道好像没有到很搭。嗯，吃完了，我们来吃吃看脆的，现炸好的脆的霸王。认真现炸，要先等六分钟。Q 的跟脆的比较，我比较喜欢脆的，因为它的脆皮啊，吃起来是外面非常酥脆，有点接近饼干那种口感，可是里面的那个软皮的部分呢、啊，它还是 Q 弹的，所以咬起来的时候你会觉得口感非常的多层次。不过它的内馅其实都是差不多。你们听到吗？软皮的、啊，我不是说它肉其实对我来说有点干吗？可是我现在吃到这一块的脆皮的肉啊，吃起来是嫩的。这是一个很神秘的一件事件。蛋哦，哎、欸，我很不会用叉子呢，没夹，哎、欸，掉就都掉光了。这个笋节比较多哎。整体吃起来 Q 的跟那个脆的，我比较喜欢吃脆的。然后我觉得吃起来就是好吃，但没有到惊艳。好，下一间。我跟海鲜一哥约在这里，康家阿妈的粉肠香肠等。阿严总，这一间很常吃哟。加加加啦，稍微辣比较够味哦。给大家看一下，而且它的香肠是小的那一种，嗯，好吃。而且它里面是肥肉哎，所以咬起来非常的香。所以董事长也是比较喜欢肥肉比较多，对不对？看外形材，你咪知。哦，我感觉对了。好吃啊！我们接下来。我坐在。大家哈，百几年的见过，百几年的见过，学阿弟哈，好，好，来，啊，这个就先我来吃啊。无啦，那先去吃见过诶，今天你袂使啦。我来看咧，你走去那水头啊，来逛逛啊。哦，你这这段要录起来哦。搞好，搞好，足好食。哎，这唔是干那见过，这百几年的历史啊。啊，你拢点啥物？大蛤蟆吃。我们都来到大甲镇南宫了，怎么看不起我们的海鲜一哥？我们的董事。严董事长来帮我们介绍大甲镇南宫附近有什么好吃的呢？所以呢，刚刚董事长就带我们首先去了第一家这间魂强。魂强做这个香肠哦，一嘴哦，这道刀啊，尔，我做好吃。啊，你若一道食不够，你用食两条、三条、四条、五条拢会使。你这样子让我想到，一个吃不够，你可以吃两个。嗯，这魂强，魂强啊，我来吃看。做好吃。给你们看一下这个。好。先来咧，请人客哦。嗯。啊，咱的大菜还袂出着哦，这用咧做小菜。哦，很香哎。嗯。它吃起来非常的 Q 软，哎，它咬起来的时候还有那种酱油的香味，重点是它莫名的有香肠那个猪肉油脂的味道哎，已经刷嘴呢。刷嘴啊，够吃了。它的位置其实还蛮隐秘，而且它没有任何的招牌，外面还有那个帆布遮着，一根鬼金这样子没注意到呢。红烧烤，差点想接个甜米糕。赚、嗯，我吃看。对，吃吃吃。啊，等下就有个煎菜、甜粿、蚵仔粿、麻糬，啊，佮有咱迄个这菜老粿。菜老粿。嗯。我觉得它很特别，是它吃得到那个米一粒一粒的那种口感，它外皮非常的酥脆。对。你们看一下。很香。好吃，这个真的就是庙旁边的美食，就是它离大甲镇南宫走路来大概两分钟、三分钟而已。差不多了，快走快一点，两分钟就到。黄市长的脚程非常的快，他刚走路的时候，我想说，哎，他走路速度是台北人吗？<笑>给大家看一下这个肉炸，它里面是放葱，而且它塞得很饱满。蛋，这个好吃。我今天本来很担心，我想说哇，如果董事长推荐，我觉得嗯，我要怎么办？嗯，它看起来味道很重，可是它其实没有，是越咬越香的那一种。对，就胖哎。嗯，就胖哎。董事长每年都会参加绕境的活动吗？对。啊，你干嘛都？你绕境要九天呢？怎么会没有办法？妈做的这家事愈行愈远。我等好喝。嗯，啊，我等。汤，你不讲什么汤？我等。面啊，面面面。伊个边是炸的哦。炸的哦，哎，我边是来几两好。我介绍。炸。捞。好啊，这么滑板，那个冰啊，恰的的。身为一个二零的美少女，非常的热爱吃鹅蛋，一定要来吃一下他们的鹅蛋。好像要爆这样的感觉。嗯，而且它的那个鹅啊，给的很多哎，它不是那一种，就是你一咬下去里面全部都是菜，可是没有鹅啊。它外皮吃起来很薄，然后很脆，又不太会有那种
糊糊的那种味道。那个董事长通常就是来都会点一整桌吗？嗯，啊，那咱人人多，哎，以为教练你看后边几个拢嘛就不要等，大行嘛点。我目前吃起来啊，我超级喜欢吃巴爹的，因为它巴爹非常的饱满，咬起来是里面有汁之外，肥瘦肉都有的，有比例的。哎呀，而且有点无香的那个香气在。看不出来。看不出来。好，那我讲。搞笑的，董事长是不是很害羞？你刚被夸奖，笑得很害羞哎。董事长平常有在看网络影片吗？给羡慕了。啊，你拢看啥？今麦开始看你了。哦，之前也都是看我。变成那么哪里要说，差点要吃流口啊。是不是？大家要记得订阅起来，因为他刚不是说你看起来年轻吗？我们的动作也要年轻。我教你一下，你知道最近有个红叫咩扑？咩扑？对，咩扑就是难过的意思。咩扑。<笑>好棒哦！阿伯另外一只我的最爱，嗯，是猫咪的，你可你可你，你可你可你，董事长我爱你，你可你可你，你可你可你，我觉得很适合你。这第一个来啊，第一个来，这这这五个赞呢，你们来记得记得他讲。记得吗？我要讲记得。对哦，是哦。甜糕是这种软软糯糯的这种。超好吃的。我来，我再分就过。再加了一半不能嘞。哦，我好久没有吃到这种口味的。超好吃的。甜糕，这我小时候阿妈在的时候才会煮的。然后外面是有点那种，就是像麻吉，然后有炸过那种，有点硬，然后偏 Q 的，然后里面就是很软。谢谢。讲话啊，你讲话嘛。业主耶，一直盯着你看。你吹牛有没有老了啊？就是董事长出的那个标太阳水饺，我觉得好好吃哎。因为我那时候你刚出的时候，其实我就吃了。我昨天就有特别查了一下标太阳水饺，在网络上也在卖，它上面有特别标榜本产品全猪肉制作。对，我在参拜行吧。呃，不会参拜。挂脖颈哎，挂脖颈哎。嗯。哎，你看在网络上有人说董事长出的水饺里面可能会有。里面的那个白色的是辣椒哦，可以开始收回来。哇，哦，这个好吃。好吃。容我一下哦，董事长也是那种吃面，然后吃水煎包，一定要加那个冬泉辣椒酱。干面嘛是爱拌一羹啊，冬卷啊，搁倒一些大鱼皮啊吼，安尼才有感觉。比较有台中的感觉，对对对对。因为我那时候拍台中的时候啊，我就看到每一个 YouTube r 或是其他节目拍台中的时候，只要没加冬卷辣椒酱，下面就会有台中的留言说：“我觉得你这支影片不及格。”但是我们今天呢，没有冬卷辣椒酱，有董事长，这算及格吧？嘿嘿有吧？谢谢。那我下次来还可以再找你吗？可以啊。回去会订阅吗？哦，那你有个订了。订阅啊，哦，那要叫家里面的也订阅哦。台中你觉得还有哪里推荐好玩的？啊，你看你要注意多几项啊，有海有海的，怎啊有怎啊是注意啊，对不？嗯。还有嘛，看夜景，什么暗的。我你看过夜景的。那我看暗来去了。嗯。你有时间没？无啦。嗯。无。董事长邀约，我跟董事长都无时间。那、啊、如果孙子跟你说要去看演唱会，找你一起去，你会跟他一起去吗？看炸屋啦，这边看魔镜哎，看江惠，江惠的演唱会、嗯，你居然买得到票？哦，对，你是董事长，怎么可以买不到？嗯、<笑>那董事长去看演唱会的时候，会在下面拿着那个荧光棒，哇！你好，你好，你。啊，董事长平常有在听什么歌？萧敬腾的哟，野台妹，野台妹。<笑>董事长不知道你比较喜欢做水饺，还是做小木块？哦，啊，你问这这敏感的，小波块怎啊来问眼宽的？好，谢谢芊芊哈，谢谢董事长，有空再接来哈。嘿，好，好，好，赞赞，几个好家伙，好家伙，赞。我们现在来吃董事长推荐，然后在正南宫旁边的芋圆跟烧仙草。哎、欸，你冰箱喜欢点啥？热人就食冰的啦，啊，即卖就食烧的啦。哦，你爱食咩蛋？红豆。红豆，红豆。大伙你加较较肥换，因等下通吃。无啦，因拢食饱，来叫了开你做者。不不不不不。啊，无惊啦，咱袂紧嘛。哈哈哈。这是蚵啊。哎，我先食看卖蚵啊。喂，哎哎哎哎，安样啦？拜托哈，好好，阿弟哥请阿陈总参加。董事长非常人非常的好，点了很多，工作人员都有吃到。喂，这猪姐有水不？你好，水鱼。我刚刚拿个大家的盘了。哎，多看每一个女生都说哦，这水鱼哦。
，真的很漂亮。哎、嗯欸，我觉得很好吃，因为它有那个芋头的绵密，可是没有那个黏黏的那种口感。而且它的甜度跟香度也很刚好，重点是它的红豆汤是我喜欢的那种，喝起来有红豆香，然后又不会有那种刷刷豆子的味道。喝到好吃的甜到这样，哦，又来了春天了，了就做呢，哎，了就做，但它里面的芋圆里面是有吃得到那种小小颗粒的，不是不是很忙，你知道，它就是立刻站起来，你。可以再加点的哦。啊，还是要我们吃冰。啊，无啦，今天是董事长你冷静。吃冰，哎，吃冰，吃冰，不错，你还冰不我就是冰教练了。穿西装啊？都穿西装啊？哦，谢谢。来这里也是穿西装吗？好，董事长，你这样子有偶像包袱呢。哎呀，他是今天为了你要穿的那么帅。干嘛呢？赞。董事长如果接不下话，他就会说很赞。你那个寒要吃一烧的。董事长是很好客，平常只有吃烧仙草才会加土豆，所以你吃这个也会加土豆。哦，加了咯。哎，我发现蛮搭的，因为我平常就以为只有烧仙草才适合加。唔通唔通唔通，我今晚看到你烧仙草，食两杯也少个。我快吃完了，还是要食白毛鱼。我倒啊。我快在点的哦。吃完了，来个牛角，哇，赞赞，嘿，还有这一台，哦，这里是西瓜，甜不甜？甜。哎，这个，这是做盐炖羊角。不啦，唔汤真的适合啦，不然五合就好。董事长啊，冷静哦，休息啦。搞好了，到厕所去了。董事长冷静，好，你不可以再乱走进去店里面哦、喔。我现在要禁止你，你这样子再走进去，阿你撸开撸这别塞。你不叫红白啦？红白面哪？你不叫叫？面哪你都好啊。嘿，我们立刻就回到正南宫的门口了。其实我最喜欢的。首先是那个霸爹呢，因为霸爹的那一间店呢、啊，霸龟泥啊，哎，霸龟泥，然后你们加上它那个霸爹是真的非常的饱满，因为我个人非常的尝试鹅爹霸爹之类，我很少会吃到会让我惊艳的，可是那件真的我觉得很好吃哎，而且它的味道香气也都非常的够，酱料还是自己做的，我觉得很特别。然后还有刚刚董事长带我去吃的那个荤荤等，哎，荤强啊，荤强，董事长带的那一间呢，它的那个口味吃起来非常 Q 软之外，它又不会太咸，然后会让你吃的非常的爽脆，那间我也非常的喜欢。然后今天呢，也非常的谢。谢谢董事长介绍这些好吃的美食给我。第一名的是鸡贵，嗯，啊，第二名的是我我荤荤荤的很强。然后大家也要记得，在过年走春的期间也要注意防疫哦，对不对？这个妈祖吼来庇佑吼，啊，把这个防疫吼啊做好吼，啊，把这疫情紧来扑灭，这这是上重要。嘿，对。啊，欢迎大家在走春的时代，咱大家妈祖拜拜。嘿，保平安。啊，今仔鸭皮就到家。大家再见。再见。啊，咱搁跳一个。搁跳一个。哎呦，订阅千千。订阅千千。哎呦。按赞千千。按赞千千。开启小铃铛。拜拜。乌云再过来，哎，乌云再过来，哎。